que mexe com manutenção do notebook, é, sobre dissipador de calor do notebook, para quem não sabe o que é o dissipador, é essa pecinha aí que ela pega em cima do processador, às vezes é só em cima do processador, outras vezes pega no, no dissipador e no BGA, que é o chip que cuida do vídeo e da memória do notebook, são os chips mais esquentos, né, que é o processador e o BGA. E eu queria dar um alerta, pessoal, sobre esse dissipador, que é o seguinte, esse tubinho de cobre que vocês veem aí, é, tem que ter cuidado ao abrir esse, esse ao manusear essa peça, porque esse tubinho de cobre dentro dele é, fica um gás preso aí dentro, um gás refrigerante, que é o mesmo gás que acho que é o mesmo gás que é usado nos refrigeradores, em geladeiras, aquela serpentina que passa atrás dos refrigeradores, esse gás aí que ajuda a refrigerar, o, ajuda a resfriar o processador, os, o processador o BGA ele fica correndo de lá para cá. Quando ele esquenta, né, ele vem para a ponta, para esse radioadorzinho da ponta, onde tem o um ventiladorzinho, ele é resfriado e ele torna a voltar. Torna a ser aquecido e torna a voltar. Ele fica circulando, né? Então, ao abrir esse equipamento, ao manusear essa peça, você tem que ter cuidado. Às vezes a chave de fenda escorrega ali, ó, tem que ter cuidado o máximo para não furar esse, esse tubinho aí onde fica o gás. Porque se ele escapar, é, o único jeito é trocando. Eu já tive uma, uma vez um caso que eu estava mexendo e que eu... O equipamento ficava esquentando, esquentando e eu tive que quebrar a cabeça lá até descobrir que estava furado esse, esse tubinho de cobre aí. E era justamente esse o problema. Ele não tinha o gás dentro e, e não dissipava o calor, não funcionava. O único jeito era a troca do, do dissipador. Então isso aí é bom para o pessoal ficar esperto aí. Ó, abrir o notebook, não deixar a chave de frente escorregar, não deixar é, não, não pegar e amassar, não tentar amassar o, não tentar amassar o dissipador para retirar ele, porque ele pode escapar esse gás aí, e você pode ter que comprar um novo, é o único jeito para o equipamento resfriar, é colocando um, um que funciona que tem que ter o gás. Então pessoal, é isso aí, espero que te, seja de, de servente esse alerta, e se gostou, se inscreva no canal, dê likes aí, e pode compartilhar o vídeo, então tem cuidado com essa peça aí, não deixar o gás escapar, não furar ela, não, não amassar, e é isso aí, espero ter ajudado. Se inscreva no canal, pode compartilhar o vídeo. Até a próxima.